ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സീമ ശ്രുജിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദയാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ മൈദയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നീക്കി വയ്ക്കുക ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എടുത്ത മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ഞാൻ താഴെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു മൂന്നാല് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്കിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത മൈദയും കൊക്കനട്ടി കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടായത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ഞാൻ അടിച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്നാല് തവണ അരിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നാല് മുട്ട വേണം ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നാല് മുട്ടയും നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നാല് മുട്ടയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഈ പഞ്ചസാര മുഴുവൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇത് കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഇങ്ങനെ വിസ്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മൈദയുടെ കൂട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പോകും പിന്നെ അത് മിക്സ് ആക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആവില്ല ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഈ ബാക്കി വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഈ മിക്സും ഈ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ കൂട്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാത്രം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനടിയിൽ ഒരു ഓയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പഴയ പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തേക്കുവാണേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം ഇതിനടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത
നമുക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് വയ്ക്കുമ്പം ഒരു ബേസ് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇത് കുക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഒരല്പം കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റെഡി ആകും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തീയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വെക്കണം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് തന്നെ വെക്കണം അടപ്പ് ചാടിക്കറി തുറന്ന് നോക്കരുത് അങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന ആ കേക്ക് താഴേക്ക് അമർന്ന് പോകാൻ വഴിയുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് മെല്ലെ പൊക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഇത് മുറിച്ച് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരക്കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാരയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ അളവാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഐസിങ് ആണ് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചും കൂടി ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ അങ്ങ് ഓഫായിപ്പോയേ അറിഞ്ഞില്ല അത് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാത്തത് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രീം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ഗനാഷ് റെഡി ആക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അമ്പത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ എടുത്തേക്കുന്നേ ഇനി നമുക്കിത് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചോക്ലേറ്റ് പതിയെ മെൽറ്റാവും ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രീമും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗനാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടോടെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ എങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക്
ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പൂവ് വരച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗണേഷ് നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ താങ്ക്